ഹലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറേ ആയി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കേക്കാണ് സ്റ്റീമിഡ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുട്ട മൈദ ബട്ടർ നമ്മളെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാലൊന്ന് പുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സുർക്ക ഒഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പാലൊന്ന് പിരിഞ്ഞൊന്ന് പുളിയായിട്ട് വരും ഈ സുർക്ക അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീരായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ലൊന്ന് പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് പാലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിരിയാൻ തുടങ്ങും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഈ വേണ്ടതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുക ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഏത് ഗോതമ്പ് പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഏത് ബ്രാൻഡ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ നല്ല ഡാർക്ക് കളറുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് കിട്ടും ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മളെ സോഡാപ്പൊടി വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സോഡാപ്പൊടിയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു 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 നുള്ള് ഉപ്പ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു കേക്കിന് ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ കേക്ക് പൊന്തി വരും ബേക്കിംഗ് സോഡ മതി നമ്മളെ സോഡപ്പൊടി എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും സോഡപ്പൊടി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുക്കുക ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ എടുത്ത ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണിത് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഐസിങ് ഷുഗർ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര എടുത്ത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി അതൊരു അരക്കപ്പാണ് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലില്ലേ പാലൊന്ന് പുളിപ്പിക്കാൻ വെച്ച അരക്കപ്പ് പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സാണ് പാലിൻ്റെ മിക്സാണിത് ഇതെല്ലാം കൂടി വീണ്ടും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ മുട്ടയുണ്ട് മുട്ട അതുപോലെ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി കേക്കാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് കാരണം അതിലത്തെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേക്ക് കട്ട പിടിക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു മിക്സിലുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഈ മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു മിക്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്
നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിക്കായി വരുന്ന അനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പാല് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിൽക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു അര കപ്പ് പാല് എടുത്തിട്ട് അത് പുളിപ്പിച്ചെടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതൊരു അര കപ്പ് പാലും കൂടിയും ഇത് കട്ടിയാവണ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഏകദേശം ഒന്ന് കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അര ഒരര കപ്പ് പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് കേക്കിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്കിന് വാനില എസൻസോ മുട്ടയോ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാൽ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി പാലൊഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പും അതിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി എക്സ്ട്രാ അങ്ങനെ ഒരു അര കപ്പും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതാണ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കും ഇനി കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോൾഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ചോറ്റു പാത്രം ആയാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതിലൊരു എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കേക്ക് ഒന്ന് വിട്ട് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എണ്ണ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ബാറ്റർ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ഇത് നമ്മൾ കേക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കേക്ക് ഒന്ന് പൊങ്ങും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കേക്ക് എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ എല്ലാ എടുക്കും എന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സ്റ്റീമറിലെ വെള്ളം കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്താലും മതി ഇനി എങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം സാധാ സ്റ്റീമറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു പാനിലാണ് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് അതിൽക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് സോറി ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ കേക്ക് തിന്നതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കൊരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം വറ്റി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചൂടുള്ള പാൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരും ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അധിക കയ്യിലും ആര കയ്യിലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പാൽ യൂസ് ചെയ്താലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആവണില്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആട്ടോ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മോളിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ സൂപ്പറായിട്ട് കേക്ക് നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ എണ്ണ മാത്രം ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കേക്ക് അടർന്ന് കിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ന്യൂട്ടല്ലയോ അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ നമ്മൾ ഡയറി മിൽക്കോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്താലും മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്നതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് നല്ല പോലെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സ്പ്രിങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്യും ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റീംഡ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഈസിയാണ് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻസ് പറയാം താങ്ക് യു